Fala, meus guerreiros, estamos de volta aí com uma dica muito importante hoje sobre a lei penal no tempo. Foca em mim aqui, cinco minutinhos, que a gente não erra mais nenhuma questão sobre esse assunto tão comum e corriqueiro em prova. Muito simples, senhor. Com a aula de hoje, a gente vai conseguir descobrir exatamente qual lei vai ser aplicada a cada caso concreto. Só fechar, muito simples, são três passos. Isso é importante porque a gente sabe que as leis não são eternas. Elas são dinâmicas. O mundo muda, o direito muda, a sociedade muda, a lei tem que mudar também. E nós temos que acompanhar essa evolução social. A legislação ela deve refletir os anseios sociais vigentes na época. Por isso que existe essa lei penal no tempo. Quando há sucessão de lei no tempo. Muitas vezes tem uma lei no momento do fato, outra lei na sentença, outra lei no recurso, outra lei no trânsito julgado. A pergunta é, qual lei que eu vou escolher? Posso escolher? Muito simples, são três passos. Como regra, o que vale é o princípio, a teoria da atividade. Artigo 4º do nosso Código Penal Brasileiro. Para saber qual lei é aplicável, eu verifico no momento da ação ou omissão, no momento da conduta do crime, qual é a lei vigente. Eu vou aplicar essa lei vigente no momento da prática do crime. Matei alguém hoje. Qual é a lei de hoje? Venha. Grudo na lei de hoje é o princípio, a teoria da atividade. Regra. Eu aplico a lei vigente no momento da prática do crime. Tranquilo, de boa. O problema, doutores, ocorre quando existe essa sucessão de leis no tempo. Pratiquei o um crime com a lei A e surgiu uma lei nova. Passamos à segunda pergunta. Se surgiu uma lei nova, ela é aplicada ao meu caso ou não? Muito simples. Ela vai ser aplicada retroativamente se ela for mais benéfica. Se ela não for mais benéfica, ela vale dali para frente. Muito simples, bem devagarzinho. Peguei a lei no momento da ação, pá! Se surgiu uma lei nova, basta perguntar, é melhor ou pior para o réu? Se for melhor, ela vai retroagir. Se não for melhor, ela continua dali para frente. Muito simples. Detalhe muito importante nesse ponto. Que a lei mais benéfica, ela retroage, há de eterno, há de infinito, não importa se já transitou em julgado. Não entendi. Vamos pensar. Vamos supor que eu fui condenado pelo antigo crime de adultério. Adultério era crime, sabiam disso? Foi revogado esse artigo. É o que a gente chama de abolício crime. Uma conduta deixou de ser criminalizada por uma lei nova. Lei nova, pergunto, é melhor ou pior para o réu descriminalizar? É melhor. Se é melhor, ela vai retroagir. E aí não importa se já transitou em julgado. Mesmo transitado e julgado, essa norma vai me beneficiar. A retroatividade ela não tem limites temporais. Mas aí que vem a pergunta importante de prova. Sim, o processo já acabou. Eu já fui condenado, transitou em julgado, estou cumprindo pena. Quem é que vai aplicar essa lei nova? Muito simples. É a súmula 611 do nosso STF. Segundo a súmula 611 do órgão, quem vai aplicar é o juiz de execução penal, não é mais o de instrução. Se for algo meramente matemático, conta, diminuição, abolição, quem aplica é o juiz de execução penal. Então, resumindo, aplico a lei vigente no momento do crime e grudei. Lei nova, só retroage se for mais, benéfica. Se for pior, ela serve dali para frente, eu continuo grudadinho na minha sem problema nenhum. Detalhe é... Uma grande pergunta corriqueira em concursos e provas. Professor, diga, eu entendi que se retroage se for melhor, mas eu posso pegar uma parte de uma lei e combinar com uma parte de outra lei para fazer uma lei mais benéfica? Eu não entendi. Muito simples. Vamos supor o seguinte. O tráfico de drogas atual, pela Lei 11.343 de 2006, ele tem pena de 5 a 15 anos. Antes de 2006, o tráfico tinha pena de 3 a 15 anos. Vamos pensar. Pratiquei meu tráfico em 2005, 3 a 15 anos. Veio a lei nova, 5 a 15. Ela é pior ou melhor? Aparentemente, essa lei é mais gravosa. Se é mais gravosa porque aumentei a pena mínima, ela não se aplica. Até aí de boa. Muito simples. O problema, senhores, é que ao aumentar a pena mínima de 3 para 5 anos, essa mesma lei, ela trouxe também uma causa de diminuição. Ela possibilitou a diminuição de um sexto a dois terços no crime de tráfico privilegiado. Já gravamos uma dica sobre ele também, vocês se lembram disso. Como assim, professor? 
Isso quer dizer que eu tenho a primeira lei, uma parte mais benéfica, pena 3 anos mínima, é melhor do que 5, mas a segunda lei tem outra parte mais benéfica, que é uma redução nova, que chega até 2 terços. Eu não sei de antemão qual é a pena melhor. A pergunta é, pode combinar? A resposta é não. Apesar de grande discussão doutrinária e judicial, a súmula 501 do nosso STJ, ela vedou expressamente nesse caso, olha a súmula aí, ela vedou a combinação de leis em razão da separação das funções. Eu não posso pegar uma parte de cada, porque eu vou criar uma terceira lei, isso eu não posso. Isso é legislativo, isso não é judiciário. Isso foi simulado, súmula 501 do STJ, fique ligado nisso aí. Então vou até para a gente resumir. Lei vigente no momento do crime. Peguei, minha. Surgiu a lei nova? Espera aí. Se é melhor, ela volta a de infinito. Se é pior, ela vai para frente, para o escambau, mas não volta para o meu caso. Até é de boa. Mas temos dois casos para concluir que são muito comuns em prova. E a gente fecha tudo no tempo, não tem mais erro. Quais são, professor? Simples. As famosas leis temporárias ou excepcionais do nosso artigo número 4 aí do Código Penal Brasileiro. Primeiro, o que é que é uma lei temporária? Você é bom em português. Temporária é aquela que tem um tempo. É isso mesmo. É aquela que tem um prazo determinado de vigência. A excepcional, o nome já diz, é aquela que surge ou vigora durante o momento de exceção, guerra, enfim. Vamos pensar. Uma lei temporária, a lei geral da Copa. Vocês ouviram aí? A lei geral da Copa valeu de janeiro de 2013 até dezembro de 2014. Isso quer dizer que nesse período... Temos uma legislação específica para questões relacionadas à Copa. Criaram crimes, aumentaram pena, para valer nesse período. Vamos pensar o seguinte. Vamos supor que eu falsifiquei um dos símbolos mais fortes da Copa. Aquele bonequinho, um fuleco, um fuveco, um miséria dessa aí. Falsifiquei aquele bichinho e coloquei para vender sem autorização. Não posso. Isso é crime. Só que tem uma norma específica durante o período da Copa. Minha pergunta é... Vamos supor que eu pratiquei esse crime durante a Copa. Estou lá vendendo minhas orvas, fui preso em flagrante, tomei minha pancada. Percebam que após a Copa, final de 2014, essa lei vai deixar de existir. Ou seja, vai acabar a lei que criminalizou, que aumentou a pena, e isso é mais benéfico. Óbvio que isso não pode prosperar. É por isso que existe o nosso artigo 4, que fala que as leis temporárias excepcionais elas vão continuar valendo. Se eu pratiquei o um fato naquele período de exceção, naquele período temporário, eu vou continuar com essa lei grudando, mesmo que ela for revogada, porque ela vai ser revogada. Imagine, eu criei temporariamente, época de seca, um crime que tomar banho com mais de 5 litros de água é crime. De janeiro a março de 2017, tomar banho é crime com mais de 5 litros. Posso criar? Criei a desgrama da lei. É uma lei excepcional, período de seca, enfim... Vamos pensar, eu em fevereiro tomei mais de 5 litros, é crime. Só que eu sei que passou março, a norma acaba. E se a norma acaba, a bola meu crime, ela retroagiria, eu não iria cumprir. É para ter coercibilidade, para ter força, que a lei temporária e excepcionais continuam valendo. Então se eu pratiquei nesse período, eu vou continuar aplicando a lei mesmo após a sua cessação muito simples, é uma exceção aí à questão da retroatividade. Outro ponto muito importante, aqui a gente fecha tudo, são os crimes permanentes e continuados. Vamos pensar. Sequestrei ela Eleutéria em janeiro de 2003. Soltei ela Eleutéria em dezembro de 2003. Até aí tudo bem. Crime permanente é aquele que se protrai no tempo em que a consumação está o tempo todo sendo renovada. De boa. Só que vamos supor o seguinte, quando eu sequestrei, a pena do sequestro era de 1 a 3 anos de reclusão. Acabamos de ver, teoria da atividade e grudei. Mas durante o cerceamento de liberdade, a pena aumentou para 10 a 30. Olha só, começou com a 3, durante a permanência aumentou para 10 a 30, e eu só larguei depois. Pergunto, qual é que vale 1 a 3 ou 10 a 30? A resposta é não. Preste atenção aqui. O que vale é 10 a 30 anos. Mas, professor, é a lei nova mais grave? Não. Eu falei que a regra 
é o princípio da atividade. Eu grudo na lei vigente no momento da ação, se surgir uma lei nova, ela vai retroagir se for mais benéfica. Isso é verdade, mas não é o caso. Crime permanente é aquele que eu estou cometendo o crime o tempo inteiro. Então, se eu cometi o crime em janeiro até dezembro, qualquer momento desse período, eu estou cometendo crime. Então, se mudou a lei durante esse período, eu continuei cometendo o crime com a lei nova. E se eu cometei, come, continuei cometendo o crime com a lei nova, ela vai ser aplicada a mim, mesmo que mais gravosa. É o teor da complicada e confusa súmula 711 do STF, que é campeã em prova. Só para a gente concluir, para ver se entender. Se eu estou sequestrando uma pessoa, o crime permanente ou continuado, e durante esse período a lei mudou, eu continuei praticando o crime com ela. Então vou responder pela última lei, mesmo que mais gravosa. É isso que a gente pode compreender da súmula 711 do STF. Percebam que é um assunto simples, mas rodeado de peculiaridades. Basta ficar ligado que não erra mais. Beijo grande, até a próxima.